সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই আসলে অনেক দিন তোমাদের সাথে কোনো কথা হয় না ভিডিও আমি আপলোড করিনি বিশেষ একটি কাজের জন্য কাজটি হলো যে আমি চেয়েছিলাম যে এসএসসি পরীক্ষায় তোমরা কিভাবে ভালো করবে এই বিষয়ে আমি একটি ভিডিও তৈরি করব এই কাজটি করার জন্য আমাকে আসলে অনেক ইউটিউব ঘাটাঘাটি করতে হয়েছে গুগল ঘাটাঘাটি করতে হয়েছে আমাকে টেস্ট পেপার ঘাটাঘাটি করতে হয়েছে তো মজার ব্যাপার হলো আমি ইউটিউবে আমি তেমন এক দুই মিনিটের ভিডিও ছাড়া পূর্ণ কোর্সের উপরে পুরো একটি লেকচার বা বক্তৃতা আমি এটি পাইনি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসলে আমি ক্রেডিট নেওয়ার জন্য বলছি না আমি নিতান্তই তোমাদের জন্যই এই কাজটি করতে চেয়েছি এবং আমার মনে হয় যে তোমরা পুরো ভিডিওটি যদি দেখো তাহলে এসএসসি পরীক্ষায় কিভাবে সর্বাধিক নাম্বার পাওয়া যায় সেই বিষয়টি নিয়ে তোমরা আশ্বস্ত হবে এবং তোমাদের ভালো লাগবে এবং আমার আমি মনে করি তোমাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি বাড়বে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় আমাদের বেশিরভাগ সাবজেক্টেই দুটো ভাগে ভাগ থাকে একটি হলো লিখিত আর একটি হলো নৈবেরতিক টিক চিহ্ন মাল্টিপল চয়েস আমি ধরে ধরে কথা বলার চেষ্টা করব সকল সাবজেক্টের বিষয়েই বলবো বিশেষ করে ফিজিক্সের উপরে পুরো কোর্সটির কথা আমি বলবো আর কি তবে এটি সকল সাবজেক্টের জন্যই কাজে লাগবে যেমন আমরা যখন পরীক্ষার হলে যখন যাই তাহলে আসলে প্রথমেই আমার কাজটি কি পরীক্ষার হলে বসার পরে প্রথমেই আমি যে কাজটি করব প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পরে যে খুবই সুন্দরভাবে আমি প্রশ্নটি পড়ব আসলে এর আগেও আমার একটি কাজ আছে সেটি কি এটি এই কাজটার কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে আমি ঘাবড়ে যেতে দেখেছি যে যখনই আমরা বৃত্ত পূরণ করব অর্থাৎ খাতা পাওয়ার পরেই আমার যে কাজটি যে আমি যখন আমার রোল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সহ প্রয়োজনীয় তথ্য যখন আমি খাতায় দেব সেই ক্ষেত্রে কোনো একটি ভুল তথ্য যদি আমি দিয়ে ফেলি বা বৃত্ত পূরণ করে ফেলি সেই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই হাত তুলে আমার যিনি কক্ষের দায়িত্বে যে শিক্ষক থাকবেন আমি তার হেল্প নিব এই ক্ষেত্রে আমি কখনোই একা একা সিদ্ধান্ত নেব না ওই শিক্ষক আমাকে কি বলছেন আসলে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মোট কথা হলো যে মনে করো তুমি কোনো একটি সাবজেক্টে তুমি কোনো একটি সাবজেক্টে একশো এক পূরণ করতে চাচ্ছ তাহলে তোমাকে এক পূরণ করতে হবে তোমাকে শূন্য পূরণ করতে হবে আবার এই একের বৃত্তটি পূরণ করতে হবে তাহলে মূল ব্যাপার হলো যে আমি ভুল ক্রমে এই ওয়ানও পূরণ করে ফেলেছি তাহলে আমার কি করণীয় সেই ক্ষেত্রে এটি আমি পূরণ করে ফেলেছি তাহলে আমার করণীয়টি কি মোট কথা হলো যে আমরা বৃত্ত পূরণ করার আগে একটু দাগ কেটে নিব যে আমাকে কোনটা কোনটা পূরণ করতে হবে তারপরে আমরা বৃত্ত পূরণ করা শুরু করব আর যদি এরকম অতিরিক্ত কোনো একটি বৃত্ত পূরণ করে ফেলি সেক্ষেত্রে আমি শিক্ষকের সহযোগিতা নেব শিক্ষক আমাকে কি সাজেশান দিচ্ছেন কারণ তোমরা জানো যে শিক্ষকরা যখন রুমে ডিউটি করবেন এই ডিউটি করার আগে শিক্ষকদের আবার ট্রেনিং করানো হয়ে থাকে যে ওই বছরের নিয়মাবলী কি এবং উনি কি স্টেপ নেবেন শিক্ষার্থীদের কিভাবে সহযোগিতা করবেন সেই বিষয়ে শিক্ষক একটি গাইডলাইন দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কখনোই এটা কাটাকাটি করব না প্রিয় শিক্ষার্থী কাটাকাটি করা যাবে না যেটি রাইট উত্তর হবে সেটি আমি পূরণ করে ফেলব আর এই বৃত্ত পূরণ করতে গিয়ে আমি কখনোই বৃত্তের বাইরেও পূরণ করব না আবার এই বৃত্তের অর্ধেক আংশিকও পূরণ করব না পুরো বৃত্তটি পূরণ করে ফেলব আর যে কোনো সমস্যার জন্য মাথায় রাখতে হবে আমাকে সহযোগিতা করার জন্যই আমার রুমে শিক্ষককে রাখা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী প্রশ্ন যখন আমরা হাতে পেলাম এই প্রশ্ন পাওয়ার পরেই একেবারে মাথা ঠান্ডা রেখে পুরো প্রশ্নটি আমি একবার পড়ব একবার পড়ার পরেই আমি আমার মাথার মধ্যে একটা ছক করে ফেলব যে কোন প্রশ্নটি আমি সবচেয়ে ভালো পারব যেই প্রশ্নটি আমার সর্বাধিক কমন মানে বেশি ভালো লিখতে পারব সেই প্রশ্নটি আমি লিখব ক খ গ ঘ লিখব লেখার ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে লিখব লেখার ক্ষেত্রে যে এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর ক অথবা এক নাম্বার প্রশ্নে এক নাম্বার প্রশ্ন ক এর উত্তর লিখলাম ক যখন শেষ হলো তখন আমি এইটুকু পরিমাণ জায়গা ফাঁকা দেব হাফ ইঞ্চির মতো ফাঁকা দিয়ে খ প্রশ্ন লিখব এক নাম্বার প্রশ্ন খ এর উত্তর এমন করে ক খ গ ঘ লিখব যদি আমি দেখি যে না আমি গ এই মুহূর্তে লিখতে পারব না বা খ এই মুহূর্তে লিখতে পারব না কিন্তু পরে আমার মাথায় আসতে পারে খ এর যতটুকু জায়গা লাগবে সেই জায়গাটুকু আমরা ফাঁকা রেখে আমরা খ এর জন্য সেই জায়গাটুকু ফাঁকা রেখে আমার পরের প্রশ্নে চলে যাব এবং সেই প্রশ্নটি আমরা লিখব মাথায় রাখতে হবে যে একের ক খ লিখলাম গ লিখলাম অন্য আরেকটি প্রশ্ন লিখলাম তারপরে আবার এক নম্বরের ঘ এটা না করাই শ্রেয় মাথায় রাখতে হবে যে একজন শিক্ষক বা একজন পরীক্ষক যিনি খাতা মূল্যায়ন করেন তিনি এই খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে 
प्रथम जो शिक्षार्थी खाता उन्नी हाथे पान जो तीन एक प्रश्न देखें जेना खूब सुंदर को लिखे से वही शिक्षक माथार मध्य क्ज कर जेना स्टूडेंट भलो एवं तर सकल लेखार मध्य कन्टेंटगुलो थे ये आगे एक प्री कन्सेप्ट हिसाब से नहीं नीन जार फले प्रथम प्रश्न के शुरू कर सकल प्रश्न सुंदर को लिखब तब सबसे बसि प्रश्न कमन प्रश्न जेटा जाना प्रश्न से आगे लेखार चेषा करब आकटी विषय जे एखी जो कथाटी बोल कि पदार्थ विज्ञान पुरो मार्कर एनसार करते उत्तर करते सूप्रिय शिक्षार्थी शुद्ध पदार्थ विज्ञान नई रसायन बी जीव विज्ञान बी समाज विज्ञान बी बांगला बी सकल प्रश्न मध्य ही चार्ट प्रश्ने भाग कर आरकम जे एक नम्बर प्रश्न क ज्ञानमूलक दुई नम्बर प्रश्न अनुधावनमूलक तीन प्रयोगमूलक चारे उच्चतर दक्षता तो मजार बेपार हलो प्रथम जो प्रश्नि क मार्केट से जानते चावा बेग की अथवा बोलो तात्निक बेग की एन तात्निक बेग हमारे माथार मध्य नाई कंतु ख ग घूल कमन ताक्षणिक बेग लिखब हरण हार के बेग बोले तात्निक बेगर क्षेत्र में लिखब जे जी बेगर क्षेत्र अर्थात समय व्यवधान खूब ही कम समय जो बेग से तात्निक बेग अर्थात स्वल्प समय जो सरण हार से तात्निक बेग आप जे क्षति करब से हलो जो बेगर उत्तर जानते चाहले बेगर एकक जानते चाहिए एककटी पशे सुंदर को लिखे देव बेगर एकक मीटार पर सेकेंड हमें लिखे दीब जो बेगर एकक मीटार पर सेकेंड सुप्रिय शिक्षार्थी ख मार्क प्रश्न ये क्षय मध्य आई नम्बर अनुधावन एखे मन कर एक प्रश्न कर बार बार हमारे शिक्षार्थी जो प्रश्न करते चाह बार बार बोली ये आसले चिंतन दक्षतार जैगा जाचाई करार्जन प्रश्न दिए थी जे समबेगे चलमान बस्तु तरण थके व्याख्या करो मार्क दुई हमें आसमें जत ही लिखी ना क्यों हमें क्योंकि दर मध्य दुई पाना कारण एक समीकरण अनेक कथा प्रकाश कर एक चित्र अनेक कथा प्रकाश कर क्षेत्र में लिखी जो समबेगे बस्तु तरण थके प्रश्न तेल तरण ए समान भि माइनस यू बी यो हमारे तरण समीकरण समबेग बना आदिवेग और शेष बेग समान तो जो आदिवेग और शेष बेग समान है भि माइनस भि आदिवेगो जाओ शेष बेगो तई तो यू समान भि डिवाइडेड टी तो भियर मध्य भि बद गए शून्य तो हमें शून्य हमें जो एटुकु लिखी हाँ को वस्तु जो समबेगे चले अर्थात तर आदिवेग आदिवेग और शेष बेग जो समान है तर वो वस्तु तरण शून्य है यटुकु लिखे जो लिखी जो हाँ यार तरण शून्य तायर मध्य दुई पा माथा रखते हैं अनुधावन मध्य ज्ञानमूलक अंश आई ज्ञान धरते पे जस्ट समीकरण की जो लिखी ए समान भि माइनस यू आई टी जिन्हें परीक्षा अपनी बुझे जो ना शिक्षार्थी ज्ञान स्तर आपे अनुभव कर अनुधावन कर ये परि ते मार्क पा दो एन आप देख ग मार्के प्रश्न ग अर्थात गये नाम मार्क कत तो, गये नम्बर हलो तीन ता तीन मार्क हलो य प्रयोगमूलक प्रश्न माथा रखते हैं ये प्रश्नटर मध्य ज्ञानमूलक अंश आनुधावनमूलक अंश आ प्रयोगमूलक अंश आदि प्रश्न की कि देवा अर्थात हमें विशेषकर फिजिक्स अंक को समाधान करते हैं तो आप जो समीकरण की कि देवा आर विषयगुल परिचय करिए दीते बोलो ए रकम जो दस के जी भर वस्तु वस्तु के जी एक मीटार पर सेकेंड स्कोर तरण सृष्टि करते चाहिए कत बल प्रयोग करते हैं ये जो हमें बोले थे जो दस के जी भर वस्तुर ओपर एक मीटार पर सेकेंड स्कोर तरण क्रिएट करते हैं तो हमें हमारे भर एम समान दस के जी तरण ए समान एक मीटार पर सेकेंड स्कोर आप लिखब ना हमारे राशिगुलर परिचय करिए देव जो एम टा कि एम हल भर तर ए हलो तरण आप डाटागुलो लिखते परि एवं बला बल कत सृष्टि करते हैं एफ समान हार्ट जो ये डाटागुलो लिखते परि तेल मार्क पा एक कारण परीक्षक बुझभन जो ज्ञान स्तर आई विषय धारणा आरपर हमें बला हल जो कत बल सृष्टि करते हैं तक आप लिखब आप जानी कि जानी एफ समान एम ए 
তাহলে এম এর মান হলো দশ তরণ হলো এক তাহলে দশ বলে রেখক নিউটন বলে রেখক নিউটন আমরা অবশ্যই একক লিখব যদি আমরা একক না লিখি তাহলে কিন্তু আমরা এক নম্বর পাব না আমাদের এক নম্বর কম দিবে তাহলে এইটা যদি আমরা এই সূত্রের সূত্রটা যদি লিখতে পারি তাহলে আমরা মার্ক পাবো দুই কারণ এটা আমার অনুধাবন এবং আমি অনুধাবন করে সূত্র লিখতে পেরেছি এবার আমি প্রয়োগ করেছি হিসাব নিকাশ করেছি এবং আমার হিসাব নিকাশ যদি ঠিকঠাক থাকে তবেই আমি নাম্বার পাবো তিন তো এইভাবে করে করে আমাদের ভাগ ভাগ করে দেওয়া থাকে তাহলে এখন চার নাম্বার প্রশ্নের জন্য আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ভাগ করে ডান পাশে লিখি যে দেওয়া আছে বাম পাশে লিখি আমরা জানি আমরা এটা করব না আমরা উপরে নিচে লিখব চার মার্কের জন্য উচ্চতর দক্ষতা এই উচ্চতর দক্ষতার মধ্যেও মাথায় রাখতে হবে জ্ঞান অংশ আছে অনুধাবন অংশ আছে প্রয়োগ অংশ আছে তারপরে উচ্চতর দক্ষতা তো আমরা ধাপে ধাপে যাব গিয়ে চার নাম্বার ধাপ যদি কমপ্লিট করতে পারি তাহলে আমরা তখন মার্ক পাবো চার নম্বর পাবো চার চার নাম্বার প্রশ্নে বিশ্লেষণ করতে দেওয়া হয় তুলনা করতে দেওয়া হয় যে গ মার্কে কোনো একটা প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়েছে তার সাথে ঘয়ের কী পরিবর্তন আছে কতটুকু পরিবর্তন করলে রাশির মান আমরা আগের মানের সমান পাবো ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম জানতে চাওয়া হয় তো আমরা একেবারে হিসাব নিকাশ করার পরে যেটি জানতে চেয়েছে সেই বিষয়টিও আমরা নিচে পরিষ্কার করে আমরা উল্লেখ করে নেব তখনই আমরা চারের মধ্যে চার পাব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম সেটা আমরা একটু সামাপ করি যে আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নে চারটি অংশ থাকবে একটি হলো জ্ঞান অংশ অনুধাবন অংশ প্রয়োগ অংশ উচ্চতর দক্ষতা জ্ঞানের জন্য নম্বর এক অনুধাবনের জন্য নম্বর দুই প্রয়োগের জন্য নম্বর তিন উচ্চতর দক্ষতার জন্য চার তো যখন আমরা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন করব লিখব তো উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের মধ্যেও আসলে আগের তিনটি স্টেপ আছে যদি আমরা ওটাকে টাচ করতে পারি ধারণা দিতে পারি তাহলে নাম্বার পাবো এক আর যদি অনুধাবন করতে পারি তাহলে আমি নম্বর পাবো দুই আর প্রয়োগ করতে পারলে নম্বর পাবো তিন আর আমার সেই মূল্য যাচাইয়ের জায়গায় অর্থাৎ যে কম্পেয়ারটা আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তুলনাটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেটি যদি আমি লিখতে পারি তখন আমি নম্বর পাবো চার এই ছিল আমাদের মূল কথা এখন আমরা একটু ধাপে ধাপে আলোচনা করতে চাই যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমাদের পদার্থবিজ্ঞানে মোট চোদ্দোটি চ্যাপ্টার আছে নাইন টেন অর্থাৎ এসএসসিদের জন্য চোদ্দোটি চ্যাপ্টারের মধ্যে আমি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন সকল বোর্ডের সকল বর্ষের বিশেষ করে দুই থেকে ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে বিশেষ কিছু চ্যাপ্টার আছে যেখান থেকে প্রশ্ন প্রতিবার হয়েছেই এসেছে যেমন এক নম্বর চ্যাপ্টারের নাম হলো ভৌত রাশি এবং পরিমাপ এখান থেকে অবজেক্টিভ আসেই সৃজনশীল সকল বোর্ডে হয়নি দুই নম্বর চ্যাপ্টারের নাম হলো গতি সকল বোর্ডে প্রতি বছর এখান থেকে একটা প্রশ্ন হয়েছেই কি প্রশ্ন হয়েছে সে বিষয়ে আমরা কথা বলবো তারপরে আমরা তিন নম্বর চ্যাপ্টার বল চার নম্বর চ্যাপ্টার কাজ শক্তি ক্ষমতা পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারের নাম হলো পদার্থের অবস্থা ও চাপ ছয় নম্বর চ্যাপ্টারের নাম হলো বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব সাত নম্বর চ্যাপ্টারটি হলো তরঙ্গ আট নম্বর চ্যাপ্টার হলো আলোর প্রতিফলন নয় নম্বর চ্যাপ্টার হলো আলোর প্রতিসরণ দশ নম্বর চ্যাপ্টার হলো স্থির তরিত এগারো নম্বর চ্যাপ্টারটি হলো চলতরিত বারো নম্বর হলো তরিতের চৌম্বক্রিয়া বা বিদ্যুতের চৌম্বক্রিয়া তারপরে চ্যাপ্টারটি তেরো নম্বর চ্যাপ্টারটি হলো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক চোদ্দ নম্বর চ্যাপ্টারটি হলো জীবন বা সাথে পদার্থবিজ্ঞান তো আসলে এই যে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাদের করা দরকার আমার যেটা মনে হয় যে দুই নাম্বার চ্যাপ্টার যেটা নাম হলো গতি চার নাম্বার চ্যাপ্টার কাজ ক্ষমতা শক্তি তারপরে আমরা পাবো সাত নাম্বার চ্যাপ্টার তরঙ্গ আট নাম্বার চ্যাপ্টার আলোর প্রতিফলন নয় নাম্বার চ্যাপ্টার আলোর প্রতিসরণ নয় নাম্বার চ্যাপ দশ নাম্বার চ্যাপ্টার স্থির তরিত দশ নাম্বার চ্যাপ্টার স্থির তরিত এগারো নাম্বার চ্যাপ্টার হলো চলতরিত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটা চ্যাপ্টার থেকে আমরা ঘাটাঘাটি করলে দেখব যে একসেপ্ট প্রশ্ন ফুললি থাকছেই এর মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে বিশেষ করে চলতরিত চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন থাকছেই তরঙ্গ চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন থাকছেই আসেই গতি চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসেই ছেটের প্রশ্ন মানে ফুললি দশ নম্বরের যে প্রশ্ন সেগুলো আর অন্যান্যগুলো আমাদের করতে হবে আলোর প্রতিফলন থেকে প্রশ্ন থাকলে আসলে প্রতিসরণ থেকে প্রশ্ন থাকে না এগারো নম্বর চ্যাপ্টার চলতরিত থেকে প্রশ্ন থাকলে আবার স্থির তরিত থেকে প্রশ্ন থাকে না এমনটি হয় আর কি বিশেষ করে এই ভাগগুলোও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবাক করা তথ্য হলো এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো আমি যদি শুধু এই ছয়টা বা সাতটা চ্যাপ্টারের প্রস্তুতি নিই তাহলে আমার শতভাগ মার্ক আনসার করা সম্ভব না কেন সম্ভব না যে এম সি কিউয়ের জন্য আমার সকল চ্যাপ্টারই গুরুত্বপূর্ণ আবার যদি আমি গ ঘ কমন পাই আলোর প্রতিসরণ থেকে 
তাহলে আমার দেখা যাবে যে ক এবং খ মার্কের প্রশ্ন করা হয়েছে আলোর প্রতিফলন থেকে এই জন্য সকল চ্যাপ্টারই গুরুত্বপূর্ণ তারপরেও এই সাতটি চ্যাপ্টার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এম সি কিউয়ের জন্য এবং সাবজেক্টিভের জন্য কি দেখতে পারি কোন কোন বিষয়গুলো সেগুলো একটু নিজেদের যাচাই করে নিই আমরা এক নম্বর অধ্যায়ের কথা বলছিলাম এক নম্বর অধ্যায়ের নাম হলো ভৌত রাশি এবং পরিমাপ তো এই চ্যাপ্টারটির মধ্যে আমি কয়েকটি প্রশ্ন দেখেছি ঘুরে ফিরে আসেই কীরকম যে বলছে এরকম যে ইউটি এর মাত্রা কি আসলে ইউ এর মাত্রা ইউ হলো বেগ বেগের মাত্রা হলো এল পার টি আর টাইম সময় সময়ের মাত্রা টি তাহলে টি ইনভার্স মানে আসলে ওয়ান বাই টি এটিকে যদি আমরা ভেঙে লিখি তাহলে এমন হবে যে এল বাই টি ইন্টু টি তার উপরে টি নিচে টি চলে গেলে থাকে শুধু এল তাহলে ইউটি এর মাত্রা এল আমি এমন একটি প্রশ্ন দেখলাম যে এম এল স্কোয়ার পার টি কিউ এটি কার মাত্রা সমীকরণ সেখানে এরকম এক নম্বর দিয়ে বলা হচ্ছে একক সময়ে কাজ একক সময়ে কাজ দুয়ে বলা হচ্ছে একক সময়ের শক্তি তিন নম্বর বলা হচ্ছে ক্ষমতা এরকম তো এখানে ক নাম্বার বলা হচ্ছে এক ও দুই ঘ বলা হচ্ছে দুই ও তিন ঘ বলা হচ্ছে আরেকটি অপশন দেওয়া হলো ঘতে বলা হচ্ছে এক দুই তিন তাহলে কোনটা স্টুডেন্ট এখানে প্রিফার করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদের এই ধরনের বহুপদী উপবাদ বহুপদী অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে দেখেছি যে তোমরা এক দুই তিন যেটি সেটি বা সবগুলোই তোমরা বেশি প্রিফার করো কিন্তু এটা কখনোই করা যাবে না কারণ প্রশ্নকর্তা যখন প্রশ্ন করেন তখন এভাবে করেন না যে আমার স্টুডেন্ট ইজিতেই যাতে পারে এমনভাবে করা হয় না তাহলে আমরা একটু যাচাই করে নিই যে ঘটনাটা কি একক সময়ের কাজ আসলে এটি ক্ষমতা একক সময়ের শক্তি এটিও ক্ষমতা আর ক্ষমতা তো দেয়াই আছে তাহলে ক্ষমতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে চাই ক্ষমতা পি সমান ডাব্লিউ বাই টি ডাব্লিউ বাই টি অর্থাৎ কাজ করার হার হলো ক্ষমতা তাহলে কাজ ডাব্লিউ সমান এফ এস আর নিচে আছে টাইম তাহলে বল বল মানে হলো এম এ তার সাথে আছে এস এটা হলো টি আছে নিচে তাহলে আমরা এখন একটু দেখি যে এম হলো ভর ভরের মাত্রা বড় হাতের এম এ তরণ তরণের মাত্রা হলো এল পার টি স্কোয়ার স্মরণের মাত্রা হলো এল আর নিচে একটি টি আছে তার মাত্রাটা এমন তাহলে আমরা এখানে কি কী পাচ্ছি এম এল আর এল মিলে এম এল স্কোয়ার আর টি দুইটা মাইনাস এখানে একটা মাইনাস তাহলে এম এল স্কোয়ার পার টি কিউব এটি মিলে গেছে আসলে এটি তিনটি হবে তো এরকম মাত্রা সমীকরণের জায়গাটা প্রথম অধ্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম অধ্যায়ে আরেকটি বিষয় আছে যে স্লাইড ক্যালিপার্স এবং স্ক্রু গজ স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে যে স্লাইড ক্যালিপার্সের ক্ষেত্রে আমরা সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করব যে আমাদের সূত্রটি কি স্ক্রু গজের ক্ষেত্রে লঘিষ্ট গণন কি লঘিষ্ট ধ্রুবক কি এগুলো একটু রিমাইন্ড করার চেষ্টা করব আরেকটি বিষয় আছে ত্রুটি শতকরা হার তো প্রথম চ্যাপ্টারে যদি আমরা এই জিনিসগুলো দেখে থাকি তাহলে তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হবে ও হ্যাঁ প্রথম চ্যাপ্টারে আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সেটি হলো মৌলিক রাশি মৌলিক রাশি মোট সাতটি এই সাতটি মৌলিক রাশির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি বারবার অবজেক্টিভের জন্য জানতে চাই যে দীপন তীব্রতার একক কী দীপন তীব্রতার একক হলো ক্যান্ডেলা সি ডি দিয়ে ক্যান্ডেলা প্রকাশ পায় এই সাতটি মৌলিক রাশির এককগুলো আমাদের একটু রিমাইন্ড করা দরকার এবার আমরা একটু গতি অধ্যায় নিয়ে কথা বলতে চাই আসলে গতি অধ্যায় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই চ্যাপ্টার থেকে প্রতি বছরই সেটের প্রশ্ন থাকে অর্থাৎ সৃজনশীল এক সেট করে প্রশ্ন থাকে আর অবজেক্টিভ তো থাকেই যেমন এটির প্রশ্ন যদি আমরা বলি যে এরকম যে এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে গ্রাফ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপরে বাঘ হরিণকে তাড়া করছে হরিণকে ধরতে পারবে কি না এই ধরনের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ তারপরে মোটর সাইকেল এবং বাস একসাথে চলছে সমবেগ এবং তরণ আছে এই টাইপের যেমন আমরা একটা প্রশ্ন বলি বাস স্টেশন থেকে স্থির অবস্থা থেকে সে তিন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে যাত্রা শুরু করল এই বাসের পেছনে অর্থাৎ একশো ছাব্বিশ মিটার পেছন থেকে একজন মোটর সাইকেল আরোহী সে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে যাত্রা শুরু করল তাহলে এটা হলো উদ্দীপক এখন ক নাম্বারে বলছে যে তরণ কি খ নাম্বার বলল যে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং স্মরণ এটা কি সমান ব্যাখ্যা করো গ নাম্বারে বলল যে আমাদের যে উদ্দীপক ছিল সেখান থেকে বলল যে বাস এবং মোটর সাইকেলের বেগ কতক্ষণ পরে একই হবে বা সমান হবে 
ঘনম্বরে বলল যে এই মোটরসাইকেল এবং বাসের পুরো রাস্তায় কতবার দেখা হতে পারে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ দাও তাহলে ক নম্বরের প্রশ্ন বলা হয়েছে কি তরণ হলো বেগ ক মার্কের প্রশ্ন তরণ কি বেগ পরিবর্তনের হারকে তরণ বলে তো আমরা লিখে দেবো তরণের একক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার খ নম্বরের প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে যে দুই মার্ক প্রশ্নটির তো জানতে চাওয়া হলো এরকম যে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং স্মরণ এটা সমান কি না তো আমরা একটি চিত্র এঁকে বলতে পারি যে কোন একটি বস্তু এ বিন্দুতে আছে এ থেকে বি তারপরে সি তো বললো এটি চার মিটার এটি বললো পাঁচ মিটার তাহলে এটা চার মিটার এটা চার এটা পাঁচ তার বস্তুটির অতিক্রান্ত দূরত্ব কত অতিক্রান্ত দূরত্ব হল এ বি প্লাস এ সি ফোর প্লাস ফাইভ ফোর প্লাস ফাইভ দিস ইজ নাইন মিটার কিন্তু এর স্মরণ স্মরণ হলো এ সি পরিমাণ দূরত্ব হলো এর স্মরণ এর স্মরণ হলো এসি পরিমাণ দূরত্ব তো এ সি বের করার সূত্রটা কি যে অতিভূত স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার বি সি স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার তাহলে এটি হলো ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার তাহলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ ষোলো যোগ করলে হবে একচল্লিশ তাহলে এ সি এর মানটা হলো রুট একচল্লিশ আসলে রুট একচল্লিশের মানটা কিন্তু নয়ের সমান না কারণ নয়ের সমান হলে মানটা নয় নয় একাশি আসার কথা ছিল তাহলে আমরা বলবো যে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং স্মরণ সমান নয় এক বস্তু নয় এই প্রশ্নটাতে গ নম্বরে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে আমাদের যে উদ্দীপক দেয়া ছিল সেই উদ্দীপক থেকে বলা হয়েছে যে কতক্ষণ পর বাসের বেগ এবং মোটরসাইকেলের বেগ সমান হবে তো মোটরসাইকেলের বেগ বলা হয়েছে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে তাহলে বেগ আর বাড়বে না ওইভাবেই থাকবে তাহলে আমাদের সূত্র হলো ভি সমান ইউ প্লাস এ টি তাহলে বেগ হলো তিরিশ আদিবেগ শূন্য বাস শূন্য অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এ এ বলা হয়েছে তিন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ থ্রি টি তাহলে থ্রি টি ইকুয়াল থার্টি তাহলে দিস এমপ্লাইজ টি ইকুয়াল টেন টেন সেকেন্ড তাহলে দশ সেকেন্ডে বাস এবং সেই মোটরসাইকেল আরোহীর বেগ সমান হবে এখন আমাদের কাছে ঘ নম্বরে জানতে চেয়ে চাওয়া হয়েছে জানতে চেয়েছে যে কতবার মোটরসাইকেল আরোহী বাস এবং মোটরসাইকেল আরোহীর দেখা হবে বা একসাথে হতে পারবে আসলে এখানে যে বিষয়টি ছিল যে আমরা যেটা লিখেছি যে এক একশো ছাব্বিশ মিটার পেছনে ছিল মোটরসাইকেল তাহলে এখানে আমাদের হলো ভিটি সমান হাফ এটি স্কোয়ার অর্থাৎ ইনটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার প্লাস একশো ছাব্বিশ তাহলে ভিটি ভিটি কত ছিল বেগ তিরিশ টি আমরা বের করতে চাই আদি বেগ জিরো প্লাস হাফ এ টি আমরা বের করতে চাই একশো ছাব্বিশ থাকলো যে হাফ ইন্টু থ্রি টি স্কোয়ার প্লাস একশো ছাব্বিশ মাইনাস থার্টি টি ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা হাফটা কমন নিতে চাই থ্রি টি স্কোয়ার প্লাস দুইশো বান্ন মাইনাস সিক্সটি টি ইকুয়াল জিরো তাহলে থ্রি টি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটি টি প্লাস দুইশো বান্ন ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা এখানে যদি তিন কমন নিয়ে নিই তাহলে এমন হবে টি স্কোয়ার মাইনাস কুড়ি টি প্লাস এইটটি ফোর ইকুয়াল জিরো তাহলে এটা যদি আমরা মিডিল টার্ম করি টি স্কোয়ার মাইনাস চোদ্দ টি মাইনাস সিক্সটি প্লাস এইটটি ফোর ইকুয়াল জিরো তাহলে টি যদি আমরা কমন নিই টি মাইনাস ফোরটিন মাইনাস সিক্স কমন নিলে টি মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে টি মাইনাস ফোরটিন দুইটা থেকে একটা নিলাম আর থাকলো টি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তার মানে আমাদের বের হলো যে টি ইকুয়াল টু ফোরটিন সেকেন্ড আর টোলো টি ইকুয়াল সিক্স সেকেন্ড এর মানে কি তার মানে এই মোটরসাইকেল আরোহী বাসকে দুইবার ধরতে পারবে একবার ছয় সেকেন্ডে একবার চোদ্দতম সেকেন্ডে কারণটা কি কারণ হলো যে প্রথমে মোটরসাইকেল আরোহীর কিন্তু সমবেগে আছে এবং তার বেগ অনেক বেশি তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড আর বাসটি বাসটি জিরো বেগে আছে কিন্তু জিরোতে থাকলেও সেরকম যাত্রা শুরু করলো তিন সেকেন্ডে অর্থাৎ 
हारे मोटरसाइकेल आरोही बेग बाढ़ तई मोटरसाइकेल आरोही चौदह सेकेंडे धरते अर्थात उत्तरे व्याख्या कर लिखब एम को चार मध्य चार पाब और एक विषय कथा बोलते चाहिए नम्बर चैप्टारे दुई नम्बर चैप्टारे ग्राफ नहीं तो प्रश्न थके परीक्षा जेमन की प्रकाश कर चित्र चित्र दिए बोझा एम एक चित्र देखिए बोझा बेग आने समय बेग कमे शून्य समबंधन चित्र गोभी देखे देखे उत्तर बनार चेष्टा कर सुप्रिय शिक्षार्थी गति चैप्टारे विषय राशि स्पंदन गति सामने स्पंदन गति संरक्षण सूत्र ने संघर्ष आर्था घर्षण आल चैप्टारे मध्य एम प्रश्न स्थिर वस्तुर ओपर वस्तु जो स्त्री थे स्त्री थे बल प्रयोग ना कर प्रयोग कर लो एम ए मान टी पास गुण कर दिल जीरो हलो एम इंटू भि माइनस इू आदि बेगो जा शेष बेगो तर्थात वस्तुर पर प्रयोग ना करी स्थिर वस्तु चिरकाल स्थिर थे गतिशील वस्तु सुषम दृति से सरल पथे चलते थे निटन द्वित सूत्र कथा प्रकृति सम्पर्क मजार बेपार हलो पृथ्वी से जो धरण बल आज अर्थात मौलिक बल चार बल रही है चार बल मध्य सब चे शक्तिशाली बल हलो मौलिक बल और विषय हलो मौलिक बल रेज कत पाल्ला कत मौलिक बल पाल्ला हलो पहाड़े उठार क्षेत्र की व्यवहार करें तक गुड़ा व्यवहार कर पाठकर मध्य लेखा एम सिक्यूर जो विषय देखो प्रश्न आसार 
কিছু ক্রিটিক্যাল জায়গা আছে যে এর মধ্যে একটি বিষয় হলো যে কাজ কখন শূন্য হয় কাজ ঋণাত্মক কখন হয় ধনাত্মক কাজ কি ঋণাত্মক কাজ কি আসলে আমরা কাজের যে সমীকরণ জানি ডাব্লিউ সমান এফ এস কস থেটা মজার ব্যাপার হলো এটি এম সি কিউ এর প্রশ্ন যে কাজ স্কেলার আসে নাকি ভেক্টর আসে কেউ একজন লিখলো কাজ সমান বলগুণ স্মরণ তো বলো ভেক্টর আসি স্মরণে ভেক্টর আসে ও মেরে দিল যে কাজ ভেক্টর আসে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় এছে যেহেতু কস আছে আর তোমরা উপরের ক্লাসে গেলে জানতে পারবে যে এফ এস কস থেটা এটি ডট গুণন বা স্কেলার গুণন এই গুণনটির নাম তাই কাজ স্কেলার আসে এবং আমরা এটার মান একটা পাবো এটা দিক পাবো না এটার গুণের সাথে সাথে তো যাই হোক তাহলে এই সূত্র অনুযায়ী আমরা বলতে পারবো যে কাজটা কখন ধনাত্মক হবে কখন ঋণাত্মক হবে আসলে কস্থেটার মান যখন ধনাত্মক তখন কাজটা ধনাত্মক হবে কস্থেটার মান যখন ঋণাত্মক তখন কাজ ঋণাত্মক হবে কিরকম যে এফ এস কস নব্বই ডিগ্রি তাহলে কস নব্বই ডিগ্রির মান হলো শূন্য তাহলে আমার পুরো কাজ হয়ে গেল শূন্য আবার আমরা লিখি ডাব্লিউ সমান এফ এস কস থেটা থেটার মান দিলাম কস জিরো ডিগ্রি তাহলে এফ এস তাহলে কস জিরো ডিগ্রির মান হলো ওয়ান তাহলে আমার কাজ হলো এফ এস আবার লিখলাম ডাব্লিউ সমান এফ এস কস থেটা আমার কস থেটার মান দিলাম একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি ডিগ্রির মান হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার কাজ হলো মাইনাস এফ এস আসলে কাজ কখন ধনাত্মক হবে আমরা বুঝতে পারছি যদি বল যে বস্তুকে আমরা সরাতে চাই সেই বস্তুর উপরে প্রযুক্ত বলের মান যদি নব্বই ডিগ্রির কম হয় তাহলে আমার কাজ হবে ধনাত্মক নব্বই ডিগ্রির কম হতে হবে সেটি যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে সর্বাধিক আমরা কাজ পাবো এবং সেই বলটি যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে কাজের পরিমাণ হবে জিরো আর বলটি যদি নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে কাজ হবে ঋণাত্মক এবং সেটি যদি একশো আশি হয় তাহলে সর্বনিম্ন কাজ হবে তাহলে এভাবে করে আমরা কখন ধনাত্মক কাজ কখন ঋণাত্মক কাজ কাজ কখন শূন্য হবে সেই মানগুলো আমরা বের করতে পারি আরেকটি বিষয় হলো যে এখানে কর্মদক্ষতার বিষয় বলা আছে এবং এখানে কর্মদক্ষতা দিয়ে আমাদের অঙ্ক করতে হবে গাণিতিক প্রবলেম সলভ করতে হবে তারপরে অবজেক্টিভের ক্ষেত্রেও এগুলো আমাদের লাগবে তো তার আগে আমরা একটু দেখবো বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক এবং এই বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি থেকে প্রশ্ন থাকবেই তো একটি ইজি প্রশ্ন আমরা বলি যে যে একশো মিটার উচ্চতা থেকে একটা বস্তুকে ফেলে দেওয়া হলো এম ভরের বস্তু এর কোথায় গতিশক্তি বিভব শক্তির অর্ধেক হবে বা গতিশক্তি বিভব শক্তি দুই তৃতীয়াংশ হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যেই জায়গাটায় ভুল করো আমি ঠিক সেই জায়গাটায় দেখাচ্ছি ধরে নিলাম এইরকম জায়গায় গতিশক্তি বিভব শক্তির অর্ধেক তাই কতটুকু এক্স দূরত্ব নেমে আসার পরে তাহলে সেক্ষেত্রে গতিশক্তি বিভব শক্তির অর্ধেক বলা হয়েছে তাহলে গতিশক্তি ই কে সমান হাফ ইপি গতিশক্তি বিভব শক্তির অর্ধেক ভুলের জায়গাটা হলো এই জায়গায় ই কে সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার ইপি সমান হলো এম জি এইস এম জি এইস এই এইস নিয়ে ঘাপলা যে পুরোটাকে যদি আমরা এইস ধরি তাহলে আমার এই উচ্চতা হলো এইস মাইনাস এক্স তাহলে আমার এখানে লিখতে হবে এইস মাইনাস এক্স তো এখন এই ভি স্কোয়ারের জায়গায় হাফ এম এম আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে থাকলো ভি স্কোয়ার সমান ভি স্কোয়ার সমান জি ইন্টু এইস মাইনাস এক্স তারপরে আমার এখানে থাকলো এরকম ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে এটা হলো টু জি এক্স আমি কিন্তু এই এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ কেন এক্স দিলাম এটা আমি অতিক্রান্ত দূরত্বের জন্য তাহলে আদিবেগ শূন্য তাহলে টু জি এখানে জি আছে এখানে আর একটি জি আছে তাহলে আমার এখানে থাকলো টু এক্স সমান এইস মাইনাস এক্স এক্স কে পাশে নিয়ে আসলাম টু এক্স আর এক্স থ্রি এক্স ইকুয়াল এইস এক্স ইকুয়াল এইস বাই থ্রি তাহলে কি আমাদের উত্তর হয়ে গেল নো তাহলে আমার এইস এর মান ছিল একশো একশো মিটার একশো বাই থ্রি আমার উত্তর কি হয়ে গেল তেত্রিশ দশমিক তিন তিন এটি কি আমার উত্তর না এই দূরত্ব তো নেমেছে এখন কত উচ্চতা সেটা বের করতে হবে এইস মাইনাস এক্স বের করতে হবে তার এইস হলো আমার একশো মাইনাস তেত্রিশ দশমিক তিন তিন এই যে উত্তরটি বের হবে সেটি হলো এই উচ্চতায় আমার গতিশক্তি বিভব শক্তির অর্ধেক হবে এভাবে করে আমরা গতিশক্তি বিভব শক্তির সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব এরপরে কর্মদক্ষতার বিষয়টি আছে কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যে কর্মদক্ষতা এটা মাথায় রাখবো যে কর্মদক্ষতা কি কর্মদক্ষতা হলো একটা ইঞ্জিনের যে পরিমাণ ক্ষমতা দেওয়া আছে এবং আমরা যে পরিমাণ ক্ষমতা পাচ্ছি তার অনুপাত অর্থাৎ এবং সেটার একশো পার্সেন্ট তাহলে কোন একটা ইঞ্জিনের ক্ষমতা দেয়া আছে পি ড্যাশ পরিমাণ আর আমরা কাজ পাচ্ছি পি পরিমাণ অথবা ক্ষমতা দিয়েছি আমরা পি পরিমাণ কাজ পাচ্ছি পি ড্যাশ পরিমাণ তার একশো পার্সেন্ট সেটাই হলো কর্মদক্ষতা 
তাহলে কর্মদক্ষতা যেমন ইটা দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে কোন একটা ইঞ্জিনে আমরা বারো হর্স পাওয়ার দিয়েছি আমরা পাচ্ছি এগারো হর্স পাওয়ার তাহলে এ কর্মদক্ষতা এটা এখন যদি বলে এই একটা মোটর বৈদ্যুতিক মোটর প্রতি সেকেন্ডে এত কেজি পানি এত মিটার উচ্চতায় তুলতে পারে তাহলে এই ইঞ্জিনের ক্ষমতা কত তাহলে আমরা লিখবো ইঞ্জিনের ক্ষমতা ডাব্লু সমান ইঞ্জিনের ক্ষমতা পি সমান ডাব্লু বাই টি তাহলে ডাব্লু সমান এফ এস বাই টি তাহলে এফ সমান এম জি এস তা হলো হাইট কতটুকু উপরে তুলছে কতটুকু সময়ে সেটা হলো তার ক্ষমতা তাহলে এটা যদি ওই ইঞ্জিন হয় তাহলে ওই ইঞ্জিনের পি কতটুকু এটা হলো যেটুকু আমরা পাচ্ছি পাচ্ছি যে কাজটা সেটার মান হলো পি আর কত ক্ষমতা দেয়া আছে তার অনুপাত করলে আমরা কর্মদক্ষতা পেয়ে যাবো এই হলো আমাদের কাজ ক্ষমতা শক্তি অধ্যায়ের সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন একটু আলোচনা করতে চাই এটার পরের চ্যাপ্টার অর্থাৎ পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই পাঁচ নাম্বার অধ্যায়ের নাম হলো পদার্থের অবস্থা ও চাপ এখানে ঘনত্ব আছে এখানে আয়তন আছে এখানে আরো বেশ কিছু ক্রিটিক্যাল বিষয় আছে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আছে পি সমান এইস রোজি এই সমীকরণটি আমরা বলতে পারি যে বস্তুর অর্থাৎ তরলের চাপ স্থির তরলের কোনো বিন্দুতে চাপ এর ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না এর উচ্চতা হাইটের উপর নির্ভর করে রোহল ওই তরলের ঘনত্ব আর জিহর অভিকর্ষ স্তরণ করে আমরা এই সমীকরণ দিয়ে আমরা অনেক সমাধান করতে পারি যেমন বাতাস কোনো একটা জায়গায় কতটুকু চাপ দেয় সেটি আমরা এই সূত্র দিয়ে বের করতে পারি যেমন আমরা জানি যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সমুদ্র অক্ষাংশে বিশুদ্ধ বাতাস ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার চাপ দেয় পারদের ঘনত্ব অর্থাৎ এটা পারদ চাপ পারদের ঘনত্ব তেরো হাজার পাঁচশো ছিয়ানব্বই জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এটা কিন্তু আমরা গুণ করি সাইন্টিফিক মোডে দিই ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ চাপের এক প্যাস্কেল এত প্যাস্কেল হবে সেই জায়গার চাপ তো এরপরে এই চ্যাপ্টারে হচ্ছে প্লবতা আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক প্লবতা হলো ঊর্ধ্বমুখী চাপ ঊর্ধ্বমুখী বল অর্থাৎ কোনো বস্তু কতটুকু বল দিচ্ছে সেটি হলো প্লবতা এম জি পরিমাণ সে বল দিতে পারে তার ওজনের সমান বল দিতে পারে তো এইগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন এটার পরের চ্যাপ্টার নিয়ে একটু কথা বলতে চাই ছয় নাম্বার চ্যাপ্টার নিয়ে ছয় নাম্বার চ্যাপ্টারের নাম হলো বস্তুর ওপর তাপের বস্তুর ওপর তাপের প্রভাবে একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো তিনটা স্কেলের মধ্যে সমন্বয় সি বাই ফাইভ সমান এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ইকুয়াল কে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর বাই ফাইভ অর্থাৎ সেলসিয়াসের সাথে ফারেনহাইট এবং কেলভিন স্কেলের সমতা তো এখন বলতে পারে যে কোন স্কেলে এবং এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এমনকি এটি বিশেষ পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় সেলসিয়াস স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল একই তাপ দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সি এবং এফকে আমরা এক্স ধরে নিব হিসাব নিকাশ করবো খুলে দেখবো যে তাপমাত্রাটার মান হবে মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রিতে সেলসিয়াস স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল এরা একই পরিমাণ আমরা তাপ পাবো আর কি এরপরে আরেকটি বিষয় আছে যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ ক্ষেত্র প্রসারণ সহগ আয়তন প্রসারণ সহগ এই দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের এটি আমি যেভাবে মনে রাখার চেষ্টা করি সেটা হলো ডেল এল সমানুপাতিক এল ওয়ান ডেল থেটা তার মানে ডেল এল তার মানে কি যে কোনো একটি বস্তু হয়তো এতখানি ছিল একটি বস্তু বা একটা তার ছিল বা একটা লোহার দণ্ড ছিল এই দণ্ডটার দৈর্ঘ্য ছিল এল ওয়ান এটার দৈর্ঘ্য ছিল এল ওয়ান তো এই অবস্থায় তাপমাত্রা ছিল থেটা ওয়ান তো এখন এই দণ্ডটিকে থেটা টু তাপমাত্রায় উন্নীত করা হয়েছে তাহলে তাপমাত্রার পার্থক্য হলো ডেল থেটা সমান থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান এখন তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তখন বস্তুটির দৈর্ঘ্য এইটুকু পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এখন এই পুরো বস্তুটির দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো এল টুতে তাহলে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হলো ডেল এল সমান এল টু মাইনাস এল ওয়ান তো আমরা ডেল এল এর জায়গায় লিখবো এল টু মাইনাস এল ওয়ান সমান সমানুপাতিক উঠে গেলে একটা ধ্রুবক আসবে ধ্রুবকটিকে আমরা আলফা দ্বারা প্রকাশ করলাম এল ওয়ান ডেল থেটা মানে হলো থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান তাহলে আমরা আলফা সমান বের করতে পারি এখানে আলফা সমান এল টু মাইনাস এল ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল ওয়ান ইন্টু থেটা টু মাইনাস থেটা ওয়ান এই সমীকরণ দিয়ে আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের মানটি আমরা বের করে ফেলতে পারি তেমনি করে আমরা ক্ষেত্র প্রসারণ সহগের মান পাবো বিটা সমান 
क्षेत्रफल ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बै ए वन इंटू थेटा टू माइनस थेटा वन आगेटार मत जेखने एल से दिए तेमनी कर आयतन प्रसारण सह गामा समान पा भि टू माइनस भि ओन डिवाइडेड बै भि ओन इंटू थेटा टू माइनस थेटा वन परीक्षा जो प्रश्न अवश्य कराई से प्रश्न हलो गारे बीटार सम्पर्क तो पाठ्य बे एम लेखा आटार समान टू आलफा क्यों दैर्घ्य बराबर एक आलफा प्रस्थ बराबर एक आलफा ये हलो क्षेत्रफल तो बीटार समान टू आलफा तपर गामार समान हलो थ्री आलफा किंतु हमारे प्रश्न जानते चावा जो बीटार साथ गार सम्पर्क कम तो बीटार साथ गार सम्पर्क बेर करते गई समीकरण के तीन दिए गुण करी और ये समीकरण टी दुई दिए गुण करी एके ये दुई दिल दुई दिए गुण करी तो तीन दिए गुण कर थ्री बीटा समान सिक्स आलफा दुई दिए गुण कर टू गामा समान हो सिक्स आलफा तो दूटी सिक्स आलफा इक्ल तेल टू गामा समान थ्री बीटा लिखते पर टू गामा समान थ्री बीटा तेल गामा समान थ्री बै टू बीटा ये गामा और बीटार मध्य सम्पर्क स्थापन करते तो चैप्टारे मध्य अर्थात छय नम्बर चैप्टारे मध्य बस्तुर ओपर तापर प्रभाव शरि तापम्रा बेर लगते इसे और एक विषय आज मिश्रण तापम्रा खूब गुरुत्वपूर्ण जो मिश्रण तापम्रा मैं यकम बोलते जे एखे मिश्रण तापम्रा मैं एम बोलते परे जे को एक के जी पानी ना बरफ बोल ए रखम जे एक के जी बरफ माइनस बीस डिग्री सेलसियस तापम्रा आ तो यही बरफ के बाष्पे परिणत करते कत तापर प्रयोजन आसले प्रश्नगढ़ क्रिटिकल कर फेले तेल मोट कथा हलो माइनस बीस डिग्री आसे तेल कयटा धाप है एखे तो माइनस बीस डिग्री बरफ के शून्य डिग्री बरफे नहीं आसते हैं एक नम्बर धाप शून्य डिग्री बरफ के शून्य डिग्री पानी नहीं आसते हैं दुई नम्बर धाप शून्य डिग्री पानी के एकश डिग्री पानी परिणत करते हैं तीन नम्बर धाप एकश डिग्री पानी के एकश डिग्री बाष्पे परिणत करते हैं चार नम्बर धाप ये धापे धापे अंकगल करते हैं क्योंकि सकल क्षेत्र में प्रयोजन तापर परिमाण किऊ समान किऊ ओन समान एम एस डेल थेटा परिमाण ताप दरकार जेमन हमारे माइनस बीस डिग्री तापम्रार बरफ के जो शून्य डिग्री बरफे परिणत करी तो ताप दरकार एम बरफे भर एक के जी बरफे आपेक्षिक ताप दुई हज़ार एकश एल थेटा शून्य डिग्री आस शून्य माइनस माइनस बीस तीन माइनस माइनस प्लस हो जाए तो शून्य प्लस बीस हिसाब निकाश कर किऊर मान है कंतु जख सूप्त ताप है अर्थात बरफ जो शून्य डिग्री थक शून्य डिग्री बरफ के शून्य डिग्री पानी जो परिणत करब तक तापम्रा किऊ टू समान जो लिखी जो एम एस डेल थेटा तो हमें हाँ ना तक तो हमारे हाँ एम एल एफ क्या बरफ गलन आपेक्षिक सूप्तताप लैट एंड हिट अफ फ्यूशन य माना दीते हैं कतटुकू बरफ से लिखब लैट एंड हिट अफ फ्यूशनर मान आ बरफ गलन आपेक्षिक सूप्तताप से मानटी बसिए निब तरपे किऊ थी दीते हैं अब एम एस डेल थेटा कारण कि एन पानी पानी परिणत हो जिरो डिग्री पानी परिणत हो जिरो डिग्री पानी के एकश डिग्री पानी परिणत करते ताप तक हमें लिखब जो किऊ थ्री समान एम एस डेल थेटा तेल तक हमारे पानी आपेक्षिक ताप एसर मान है चार हज़ार दुश यटार पर आर किऊ फोर जो एकश डिग्री पानी के एकश डिग्री बाष्पे परिणत करते प्रयोजन ताप किऊ फोर समान हमारे एम एल भि लैट एंड हिट अफ भैपाराइजेशन अर्थात बाष्पे परिणत करते जो ताप दरकार है ये किऊ ओन किऊ टू किऊ थ्री किऊ फोर यू हमें जो करब जो कर जो परमाण ताप आस टोटाल परमाण ताप पेले ही केवल ओई परमाण बरफ के बाष्पे परिणत करा जाए तो ये धापे धापे ये अंकगल कर फिलते हैं आसले मोटे कठिन नय जस्ट एक धीर स्थिर भावे एगोते हैं सुप्रिय शिक्षार्थी हमारे एर पर चैप्टार हल तरंग तरंग चैप्टारे एम को बोर्ड नाई एम को शाल नाई जी साले जी बसरे तरंग प्रश्न एस एस सी परीक्षा है तरंग चैप्टारे जो विषय प्रतिध्वनि खूब गुरुत्वपूर्ण और एक विषय हलो तापम्रार साथ वेगर एक सम्पर्क आजी जो प्रति डिग्री तापम्रा बृद्धिर साथे साथ वायुते शब्द वेग जिरो पॉइंट सिक्स मीटार हारे बृद्धि पाए जिरो पॉइंट सिक्स मीटार हारे बृद्धि पाए चैप्टार क्षेत्र प्रतिध्वनि प्रतिध्वन विषय कि 
তাহলে যদি বায়ু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে আমার শব্দের বেগ বৃদ্ধি পাবে আর প্রতিধ্বনির ব্যাপারটাই হলো এরকম যে শব্দ যাবে আবার আসবে এখানে পাহাড় থাকলো বা কোনো একটা বিল্ডিং থাকলো শব্দ গেল আবার আসলো তো শব্দ গিয়ে যখন আসবে তার মানে বাধা পেয়ে তারপর আসবে তার মানে কি ও যাবে আবার আসবে তার মানে টু এস দূরত্ব অতিক্রম করবে শব্দ শব্দ তরণ নাই সে সমবেগে যাবে তাহলে টু এস সমান ভিটি বা কুয়ার গভীরতার ক্ষেত্রে হলে আমরা বলবো এইস সমান ভিটি তাহলে এস সমান কত দূরত্বটা কত ভিটি বাই টু তাহলে শব্দের বেগের মান যদি আমরা বসাই শব্দ বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড আমাদের মস্তিষ্কে এটা রেস্ট থাকে তাহলে এই মান হিসাব নিকাশ করলে আমরা দেখব যে ষোলো দশমিক ছয় মিটার বা ষোলো দশমিক পাঁচ মিটারের যদি দূরত্ব কম হয় তাহলে আমরা আবার প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো না তো আমাদের চার নম্বরের প্রশ্নের ক্ষেত্রে এটাই জানতে চাওয়া হয় এই কন্ডিশন দেওয়া হয় যে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে নাকি যাবে না তাহলে সেই দূরত্ব যদি ষোলো দশমিক ছয় মিটারের কম হয় আবার জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের কম হয় এই সময়ের মধ্যে যদি শব্দ ফিরে আসে তাও আমরা শুনতে পাবো না তো এইভাবে করে আমরা প্রতিধ্বনির আমরা হিসাব নিকাশগুলো করব এখানে আমাদের পার্থক্য পড়তে হবে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আমাদের পড়তে হবে বা আর তরঙ্গ বলা হয় পানির তরঙ্গ কি ধরনের তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গ কি ধরনের তরঙ্গ এইগুলো আমাদের একটু পড়তে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তরঙ্গ চ্যাপ্টারের পরের আমাদের চ্যাপ্টারের নাম হলো আলোর প্রতিফলন এটি হলো আমাদের আট নাম্বার চ্যাপ্টার এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার তো আট নাম্বার চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা যদি দেখি আসলে আগের এপিসোডগুলোতেও আমার এগুলো ডিটেল আলোচনা করা আছে আমি জাস্ট একটু সামারাইজ করার চেষ্টা করছি যে আট নাম্বার আলোর প্রতিফলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল যে বিম্বের গঠন অর্থাৎ অবতল দর্পণ বা উত্তল দর্পণের বিম্ব কোথায় হবে কেমন হবে সেই ক্ষেত্রে আমি একটা ছোট্ট একটা শর্টকাট টেকনিকের কথা বলেছিলাম যে এই যদি হয় আমার অবতল দর্পণ আর অবতল দর্পণের বিম্ব সবসময় বাস্তব হবে বা সৎ বিম্ব হবে তো যদি আমার এখান থেকে বক্রতার কেন্দ্র করে যদি আমি এই বৃত্তচাপটা এঁকে থাকি তাহলে আমাদের বক্রতার কেন্দ্র তাহলে বক্রতার কেন্দ্র আর মেরুবিন্দু ঠিক মাঝের বিন্দুর নাম হলো ফোকাস বিন্দু তাহলে এটি হলো ফোকাস দূরত্ব তো আমরা এখানে কয়েকটা পয়েন্ট দিয়েছিলাম যে এখানে আমরা একটা বিন্দু দিলাম যেটার নাম দিলাম এক নাম্বার এটা অসীম হিসেবে আমরা চিহ্নিত করলাম এখানে দুই নম্বর একটা বিন্দু নাম দিলাম এটা হলো অসীম বক্রতার কেন্দ্রের মাঝের বিন্দু এটা বক্রতার কেন্দ্র আমরা চার নাম্বার হিসেবে আর একটা জায়গা দিলাম এটা তিন আর চার নাম্বারটা দিলাম আমরা বক্রতার কেন্দ্র এবং ফোকাসের মাঝের বিন্দু আর পাঁচ নাম্বারটা আমরা দিলাম হলো ফোকাস বিন্দু তাহলে একে যদি বস্তু থাকে তার বিম্ব হবে পাঁচে দুয়ে যদি বস্তু থাকে বিম্ব হবে চারে তিনে যদি বস্তু থাকে বিম্ব হবে তিনে তো কিভাবে হবে আমাদের আগের এপিসোডে খুব চমৎকার করে এটা ব্যাখ্যা করা আছে তোমরা যদি একবার দেখে নিতে চাও তাহলে দেখে নিতে পারো আলোর প্রতিফলন অধ্যায়ে এখানে আমাদের অঙ্ক করতে হবে বস্তুর দূরত্ব এবং বিম্বের দূরত্ব দিয়ে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র হলো ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি সমান ওয়ান বাই এফ অর্থাৎ ফোকাস দূরত্বের সাথে বিম্বের দূরত্ব এবং বস্তুর দূরত্বের সম্পর্ক দেওয়া আরেকটা সমীকরণ আমাদের আছে বিবর্ধন দিয়ে বিবর্ধন এম সমান মাইনাস ভি বাই ইউ অর্থাৎ বিম্বের দূরত্ব ডিভাইডেড বাই বস্তুর দূরত্ব এটা হলো বিবর্ধন আরেকভাবে যে বিম্বের আকার কতটুকু হবে এটা নিয়েও বিবর্ধনের সমীকরণ আছে এল ড্যাশ বাই এল অর্থাৎ বিম্বের আকার ডিভাইডেড বাই বস্তুর আকার এটি হলো আমাদের বিবর্ধন এম তো বিবর্ধনের কোনো একক নাই কারণ এটি হলো অনুপাত বলে এর কোনো একক প্রিয় শিক্ষার্থী আরেকটি সমীকরণ আমাদের আছে এফ সমান আর বাই টু অর্থাৎ ফোকাস দূরত্ব সবসময়ই বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক এই যে ফোকাস দূরত্ব এটা পুরো বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক ঠিক মাঝের বিন্দু এটি তো এই আলোর প্রতিফলন নিয়ে আমাদের এই কাজটুকু করলেই হবে এখন আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টার হলো আলোর প্রতিসরণ চ্যাপ্টার নাম্বার নয় তো আলোর প্রতিসরণে আমাদের লেন্স দিয়ে প্রশ্ন থাকবে এবং চোখের ত্রুটি দিয়ে প্রশ্ন থাকবে যে চোখের রসদ দৃষ্টির ক্ষেত্রে বা ক্ষীণ ক্ষীণ দৃষ্টির ত্রুটির ক্ষেত্রে চোখের কী ধরনের সমস্যা দীর্ঘ দৃষ্টির ত্রুটির ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা অবজেক্টিভের জন্য এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপরে লেন্স যে উত্তর লেন্সে বিম্ব কোথায় হবে কত দূরে হবে এই বিষয়গুলো এখানে বলা আছে তারপর আরেকটি বিষয় আছে এটা আলোর প্রতিফলন অধ্যায়ে আছে যে একটি দর্পণকে স্পর্শ না করে কিভাবে চিহ্নিত করা যায় বা শনাক্ত করা যায় তো দর্পণকে শনাক্ত করতে গেলে দর্পণের সামনে আমরা একটা আঙ্গুল রাখব আমাদের যে বিম্বটি তৈরি হবে এটা যদি সমান হয় দেখতে তাহলে সমতল দর্পণ যদি অনেক বড় হয় তাহলে এটি অবতল দর্পণ আর যদি এই বিম্বটি ছোটো হয় তাহলে আমরা বুঝবো যে এটি উত্তল দর্পণ মজার ব্যাপার হলো আমরা এবার বেড়াতে গিয়েছিলাম রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবান কক্সবাজার তো রাঙ্গামাটি শহরটি খুবই সুন্দর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুধু তাই
তাছাড়া বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আলোর প্রতি সরণ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমাদের পড়তে হবে প্রতি সরাঙ্ক নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থাকবে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তি কোণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তি কোণ হতে গেলে প্রতিসরণ কোণের মানটি অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হতে হবে তারপরে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন আছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের দুইটি শর্ত আছে যে আলো অবশ্যই ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যেতে হবে সেই আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হতে হবে এটি হলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের দুইটি শর্ত তারপরে আলো প্রতিসরণ চ্যাপ্টারে লেন্স আছে লেন্স বিষয়ে আমরা একটু কথা বলেছি উত্তর লেন্স আছে অবতল লেন্স আছে আসলে লেন্স দর্পণের ঠিক উল্টা অর্থাৎ অবতল দর্পণে যে যে ঘটনাগুলো ঘটে থাকে উত্তল লেন্সে সে সেই ঘটনাগুলো ঘটে থাকে লেন্স বিষয়ে তোমরা খাতা কলমে একটু হিসাব নিকাশ করবে এবং আমার আগের এপিসোডেও এগুলো চমৎকার করে ব্যাখ্যা করা আছে আশা করি সেগুলো তোমাদের কাজে লাগবে তো আমি পরের চ্যাপ্টার নিয়ে একটু কথা বলতে চাই অর্থাৎ পরের চ্যাপ্টার হলো দশ নম্বর চ্যাপ্টার দশ নম্বর চ্যাপ্টারের নাম হলো স্থির তরিত স্থির তরিতের বিষয়টি হলো যে এখানে আধান নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে কুলম্বের সূত্র নিয়ে কাজ করতে হবে কুলম্বের সূত্র এফ সমান সি কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার আর সি এর সি এর আবার মান আছে ওয়ান বাই ফোর বাই ইফসাইল অর নট এর আবার মান আছে যে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইফসাইল অর নটের আবার আলাদা মান আছে মানে কীরকম ওয়ান বাই ফোর পাই ইফসাইল অর নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এই ইফসাইল অর নটের আলাদা মান আছে সেটা হলো এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ এমন মান আছে ইফসাইল অর নট সমান তো এইগুলো তোমার একটু মেমোরাইজ করার চেষ্টা করো যেটা মনে নাই সেটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নাই জাস্ট বইটা খুলে দুইবার লিখলে এটা তোমার মনে হয়ে যাবে তো এখানে আধান কিউ সমান সিভি কিউ সমান সিভি বা সি সমান কিউ বাই ভি অর্থাৎ বিভবের সাথে ধারকের যে সম্পর্ক ধারকত্বের যে সম্পর্ক সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে প্রশ্ন আছে তো এগুলো তোমরা একটু মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবে তারপরে আমরা যাব হলো এগারো নম্বর অধ্যায়ে এই অধ্যায়ের নাম হলো চলতরি চলতরিত অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ চলতরিত অধ্যায়ের মধ্যে আমরা চলতরিত অধ্যায় থেকে কিন্তু প্রতি বছরই কিন্তু প্রশ্ন থাকে এখানে রোদ যদি সিরিজে থাকে তাহলে সূত্র হলো আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি যতগুলো রোদ থাকবে আর যদি এটা প্যারালে থাকে তাহলে ওয়ান বাই আর পি সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি প্লাস এমন করে চলতে থাকবে তো এই রোদের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটি হলো এখানে আমরা একটি ব্যাটারি দিলাম এখানে একটি রোদ দিলাম আমরা এমন থাকলো এমন থাকলো এমন থাকলো তাহলে প্লাস থেকে ব্যাটারির প্লাস থেকে আমার বিদ্যুৎ প্রবাহটা আমরা কাউন্ট করে নেব যেখানে যাচ্ছে যখন ভাগ হয়ে যাচ্ছে তখনই বুঝতে হবে এটি সমান্তরাল ভাগ হয়ে গেলেই আমার সমান্তরালের সূত্র ভাগ যদি না হয় তাহলে সমান্তরালের সূত্র হবে না তাহলে আমার আর ওয়ান আর টু এটি হলো শ্রেণীতে আছে তাহলে আমার শ্রেণীর সূত্র হবে আর এর সাথে আমার এটি যদি আর থ্রি রোদ হয় তাহলে আমার এটি সমান্তরাল অর্থাৎ যেখানে ভাগ হয়ে যাবে ভাগ না হলে সমান্তরাল হবে না ভাগ হয়ে গেলে আমাকে সমান্তরাল করতে হবে আমাদের এই চ্যাপ্টারের বৈদ্যুতিক হিসাবের সূত্র আছে রোধের সূত্র আছে রোধ কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে রোধ চারটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন রোধ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক আর আর সমানুপাতিক এল রোদ তারের পোস্তসেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক আর সমানুপাতিক সমানুপাতিক ওয়ান বাই এ এই দুই সমীকরণকে যদি আমরা একসাথে করে ফেলি তাহলে আমরা পাবো আর সমানুপাতিক এল বাই এ তাহলে আর সমান রো এল বাই এ এ রো এর নাম হলো আপেক্ষিক রোদ তাহলে আর সমান রো এল বাই এ তাহলে রো রো সমান কি আর এ ডিভাইডেড বাই এল তাহলে আমরা এমন একটা তার নিলাম পরিবাহী তার নিলাম যে তারের দৈর্ঘ্য এক মিটার পশ্চিমদের ক্ষেত্রফল এক মিটার স্কোয়ার তাহলে তখন পাবো রো সমান আর অর্থাৎ তখন যে রোধ তৈরি হবে সেটা আপেক্ষিক রোধের সমান হবে আপেক্ষিক রোধের একক হলো রোধের একক হলো ওহম আর আপেক্ষিক রোধের একক আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো রো সমান এখান থেকে আমরা এককটা বের করার চেষ্টা করি যে রোধের একক ওহম আর ক্ষেত্রফলের একক মিটার স্কোয়ার নিচে আরেকটি মিটার থাকবে তাহলে ওহম মিটার এ হলো আপেক্ষিক রোধের একক তো এখানে আমাদের বিদ্যুতের হিসাব থাকবে আমরা বাড়িতে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেখানে কতটুকু আমাদের কত ইউনিট বিদ্যুৎ পড়বে সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিদ্যুৎ হলো কি পরিমাণ কাজ করবে তার উপরে আমাদের বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে যেমন ডাব্লিউ সমান পিটি বা ক্ষমতা পি সমান ডাব্লু বাই টি তাহলে কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে তাহলে আর গুণ করলে ডাব্লু সমান পিটি তাহলে একটা লাইট কত 
যে একশো ওয়াটের একটি লাইট দৈনিক যদি দশ ঘন্টা করে চলে দশ ঘন্টা করে চলে এক মাস যদি চলে তাহলে কত ইউনিট বিদ্যুৎ পুড়বে তো আমাদের এখানে যেটা আসবে এটার একভাবে ওয়াট ঘন্টা আমরা হিসাবটা করে দেখি তিন এক দুই তিন চারটা শূন্য তাহলে এত ওয়াট ঘন্টা আমরা এটিকে যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে তিরিশ কিলো ওয়াট ঘন্টা এক কিলো ওয়াট ঘন্টা মানে এক ইউনিট তাহলে তিরিশ ইউনিট বিদ্যুৎ পূর্বে বিদ্যুৎ খরচ হবে তো এক ইউনিটের দাম যদি পাঁচ টাকা হয় তাহলে পাঁচ গুণ তিরিশ তাহলে একশো পঞ্চাশ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে তো এখন সরাসরি এই পি নাও থাকতে পারে তাহলে পি এর আবার সূত্র আছে পি সমান ভি আই ভি সমান আবার আই আর তাহলে এটা হবে আই স্কোয়ার আর পি সমান এরকম বিভিন্ন সমীকরণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে সমীকরণগুলো আছে সেগুলো তোমরা সমীকরণ গিয়ে দিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আর একটি চ্যাপ্টার সেটি গেলেই মোটামুটি শেষ হবে আর কি ইলেকট্রনিক্স চ্যাপ্টারটি ইলেকট্রনিক্স চ্যাপ্টারে সেখানে ডায়োড থাকবে ট্রানজিস্টর থাকবে আর খুবই সিম্পল কিছু কথাবার্তা আছে যে মৌলিক রং কি মৌলিক রং তিনটি মৌলিক রং মনে রাখার একটি সহজ বুদ্ধি আছে আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটি মনে রাখতে পারি সুনীল সবুজ নীল আর লাল কোনো কোনো বই আবার সবুজ নীল নীল লাল না দিয়ে আবার আসল বলা থাকতে পারে মনে রাখার সহজ উপায় যে নীলের আরেক নাম হলো আসমানি তাহলে আসমানি সবুজ লাল অথবা নীল সবুজ লাল সুনীল বা আসল এটা মনে রাখলে আমরা মৌলিক রঙের নাম মনে রাখতে পারবো তারপরে ওই চ্যাপ্টারে আমাদের আছে যে টেলিভিশন দেখার পরে আমরা ছবি লাইভ কেন দেখি অর্থাৎ চলমান বিভিন্ন জায়গায় শুটিং করা কিন্তু আমরা লাইভ জীবন্ত দেখতে পাই জীবন্ত দেখতে পাই কারণ এই অর্থাৎ যে কোনো বস্তুকে আমরা দেখি দেখার পরে সেটা পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড আমাদের মস্তিষ্কে রেস্ট থাকে এবং পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে অর্থাৎ ওয়ান বাই টেন সেকেন্ডের মধ্যেই প্রত্যেকটা ছবিকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয় এই জন্য আমরা এই ছবিগুলোকে আমরা রানিং চলমান দেখতে পাই তারপরে এখানে আমরা বলছিলাম যে এটি হলো পি এন পি এন পি এন তারপরে এখানে ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে বলা আছে যে খুবই ছোট করে এখানে এখানে ডিটেল আলোচনা নাই যে এটি কী ধরনের ট্রানজিস্টার পি এন পি না কি এন পি এন এটি এন পি এন মাঝখানেরটিকে আমরা বলবো বেজ আর যেটির সাথে তীর চিহ্ন থাকবে সেটিকে আমরা বলবো এমিটার আর অপর প্রান্তকে আমরা বলবো কালেক্টার এই তীর চিহ্নটা যদি বাইরের দিকে যেয়ে থাকে তাহলে আমরা এটিকে বলবো এন পি এন এন পি এন আর তীর চিহ্নটি যদি ভিতরের দিকে যেয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটিকে বলবো পি এন পি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আর পরের চ্যাপ্টারটি অর্থাৎ জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যেই টপিকগুলো আছে সেগুলো আল্ট্রাসনোগ্রাম আছে ই টি টি এর পূর্ণ রূপ কি তারপরে জগদীশ চন্দ্র বসু ওনার যে বৈজ্ঞানিক ল্যাব এটির নাম কি ছিল বসু মন্দির এটির নাম ছিল তো এই বিষয়গুলো তোমরা জাস্ট একটু রিডিং পড়বে আর আরেকটি বিষয় আমি বলবো যে এসএসসি পরীক্ষা তোমাদের দরজায় করা নার্সে এই আর কয়েকদিন পরেই মাত্র তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা তাই ধৈর্য হারা হওয়া যাবে না খুবই ধীর স্থিরভাবে তোমাকে লেগে থাকতে হবে আরেকটি বিষয় শুয়ে শুয়ে কোনো পড়া নয় তুমি যদি শুয়ে শুয়ে পড়ো তাহলে কোনো কিছুই দাঁড়াবে না তুমি একেবারে চেয়ার টেবিল নিয়ে যতটুকু পড়বে তুমি ততটুকু লিখবে মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা কোনো পড়া পড়ে থাকি তখন পড়ার পরেই কিন্তু আমরা ভুলে যাই সেটা কারণ আমরা যখনই পড়ি সেটা আমাদের ব্রেনের র্যামে সেভ হয় যখন আমরা একটা লেখি লেখার পরে সেটা আমাদের র্যাম থেকে রমে কনভার্ট হয় তখন এটি আর ডিলিট হতে চায় না ব্রেনে শক্তভাবে লেগে থাকে তাই তুমি যে সাবজেক্টটি পড়ো না কেন শুয়ে শুয়ে কোনো পড়া নয় চেয়ার টেবিলে বসে তুমি যদি এক ঘন্টা রিভিশন করো এক ঘন্টা পড়ো তাহলে তোমাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তুমি তিন ঘন্টা লিখবে তাহলে এখন কাজ হলো লেখা 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 লেখার কোনো বিকল্প নেই তো তোমাদের এই পরীক্ষায় সর্বাধিক মার্ক সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করে আজকের এই লম্বা ক্লাস এখানে শেষ করছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো চাইলে ভিডিওটি তোমরা শেয়ার করতে পারো